Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli izləyicilər, Mədəni Ritim efirdədir. Bugün də ən mühüm mədəniyyət hadislərini topladıq və sizin görüşünüzdə gəldik. Elə isə əvvəlcə anonslar, daha sonra təfəruatı ilə. Qazaxıstanda keçirilən Şuşa günlərinin unudulmaz anları. Həm idmantı oladım, həm hər birçə oladım. Hər al! Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda! Mübarizə hazır olar. Milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun xatirəsində həsr olunan Mübariz adlı filmdən maraqlı məqamlar. Canları baxasını olsa da... Yaratdığı sənət incilərinə sevə-sevə baxılan rejissor Hüseyin Seyitsadənin yaradıcılığı. Mən yarıbay Mustafa Kemal, mən sizə taarruzu əmr etmiyorum, ölməyi əmr ediyorum! Türk dünyasının dahisi Mustafa Kemal Atatürkə həsr olunmuş Atatürk filminin əsas məqamları. Yətin bən, nə olur? Gör, bak, nələr olur? Görkəmli xalq rəssamı Səhtar Bəhluzadənin yaradıcılığı ilə bağlı daha ətraflı mədəni ritmin bu dəfəki sayında. Yaracılığında əsasən tarixi və təbiət mövzularına geniş yer verən xalq rəssamı Səhtar Bəhluzadənin ölməz əsərlərindən bəhs eləyəcəyik sizə. Dünyanın onlarla muzeyində onun əsərləri daimi eksponat kimi qorunub saxlanılır. Böyük sənətkarın zəngin irsi ilə gəlin elə ilk sujətimizdə daha yaxından tanış olaq. Səhtər Bəhlulzadə 15 dekabr 1909-cu ildə Bakının Əmircan kəndində dünyaya gəlib. 1927-ci ildə rəssamlıq məktəbinə, 1931-ci ildə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinə, 1933-cü ildə isə Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna daxil olub. 1941-ci ildə Vasili İvanoviç Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Yaradcılığa Komünist qəzətində Əzim-Əzimzadənin rəhbərliyi ilə başlayan Səttar Bəhlulzadənin 1931-1933-cü illərdə müasir məzmunlu ilk karikaturalara çap edilib. Moskvadan qayıtdıqdan sonra Bəhlulzadənin yaradcılığında tarixi mövzular və tarixi şəxsiyyətlərin təsviri əsas yer tutmuşdu. Müharibədən sonraki illərdə Bəhlulzadə Apşeronun neft mədənlərini, bağ və kəndlərini təsvir edən rəsimlər yaradıb. Onun yaracılığında təbiət təsvirlərinə meyil getdikcə güclənib. O, mənzərə janrında daha bitkin əsərlər yaratmağa başlayıb. 1946-1947-ci illərdə Respublika Bədi sərgilərində Bəhluzadənin Apşeron etüdləri nümayiş etdirilib. Rəssamın gərgin yaracılıq axtarışlarının məhsul olan Gülistan, Amsar bağlarında, Laza ətrafı, Bahar nəğməsi, dağlar, çiçəklənən heyva, mənim anam, buzovuna, Göy çay, Şahnabad dağları, Dədə günəş, Kəpəzin göz yaşları, Göy göl, Sərvlə mənzərə, Torpağın arzusu, Güllük, Bakıda yaz səhəri, Torpaq, su, günəş və əmək, Kürdə axşam, Tut ağacı, Bozdağın ətəyində, Yol, yaz axşamı, Qədim ağac, Bazar düzü, Xəzər gözəli, Naxçıvan mənzərəsi, Qəhrəmanlıq haqqında hekayə, Azərbaycan nağılı kimi əsərləri əsas yer tutur. Sənəti ilə sıx şəkildə çulğalaşan rəssamın ilham mənbəyi doğma təbiyyət. Həyatının mənası isə onu başqalarına tanıdacaq və sevdirəcək rəngləridir. Onun mənzərə peyzajlarında, lirik natrumotlarında incə xalçı ornamentlərinin düzülüşünü əks etdirən ənənəvi xalq yaracılığı motivləri hiss edilir. Bəhluzadənin fərdi sərgiləri dünyanın bir sıra ölkələrində nümayiş etdirilib. Onlarla müzeydə Səttar Bəhluzadənin əsərləri daimi eksponatlar sırasındadır. Səttar Bəhluzadə bir sıra orden və medallarla təltif edilib. İki qırmızı əmək bayraq ordeni və medallarla təltif olunub. Bəhluzadə 14 oktyabr 1974-cü ildə Moskvada vəfat edib. 
Əmircanda dəfn olunub, qəbri üstündə ona abidə ucaldılıb. Ötən əvdə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Şuşa Şəhəri Dövlət Qorğu İdarəsi və ya Qazaxıstanın Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyinin Birgiyə Təşkilatçılığı ilə Aslana və Şuşa ilə qardaşlaşmış Türkistan şəhərlərində Şuşa günləri keçirildi. 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilən Şuşa şəhərində 30 illik erməni işğalından sonra bu şəhərin daha çox tandılması məqsədi ilə görülən işlər. Həyata keçirilən layihələr həqiqətən də təqdirə layiqdir. Daha ətraflı isə xəbərimiz var rubrikasından izləyək. Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşa 2022-ci ildə Qazaxıstanın Türkistan şəhəri ilə qardaşlaşıb. Bu adım şəhərlərin mənəvi bağlarını möhkəmləndirmə ilə yanaşıb, həm də iki ölkə arasında mədəni əlaqələri daha da yaxınlaşdırır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Şuşa Şəhəri Dövlət Qorğu İdarəsi və Qazaxıstanın Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyinin Birgə Təşkilatçılığı ilə Astana və Şuşa ilə qardaşlaşmış Türkistan şəhərində Şuşa günləri keçirilib. Bu münasibətlə təşkil olunan tədbirin əvvəlində işxaldan azad edildikdən sonra Şuşada və ümumilikdə Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri barədə iştirakçıları ətraflı məlumat verilib. Həmçinin Türkistanda Qarabağ kolleksiyası nümayiş olunub. Qonaqlar Azərbaycan rəssamlarının Şuşaya həsr etdikləri rəsm əsərləri ilə tanış olublar. Həmçinin türk dilli xalqları təmsil edən xanım musiqiçilərdən ibarət 7 gözəl musiqi qrupunun konserti ziyarətçilərə unudulmaz anlar yaşadıb. Şuşanın tək incisi adlı bədi sənədli filmi Türkistanda böyük maraqla qarşılanıb. Şuşa günləri Muğam konserti ilə başa çatıb. Vətənə torpağa olan sevgimiz, qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsinə sonsuz ehtiramımız son dövrlərdə ərsiyə gələn filmlərdə öz əksini tapıb. Bu mövzuda çox sayda filmlər ekranlarda yer alıb. Şəhidlərimizi hər zaman xatırlamaq, eyni zamanda vətən oğullarının keçdiyi şərəfli döyüş yolunu gələcək nəsillərin yaddaşlarına yazmaq qarşımıza əsas vəzifə kimi qoyulub. Belə filmlərdən biri də Milli Qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə ihtaf olunan Mübariz sənətli filmidir. İki ilə ərsiyə gələn bu filmin bəzi hissələrini sizə təqdim edəcəyik. Qeyd edəyim ki, film artıq uzun müddətdir kino teatrlarda tamaşaçıların ixtiyarındadır. Artıq Naxçıvan Gənclik Mərkəzində də 14 oktyabrda filmi izləyə bilərsiniz. Vətən təhsə torpalı deyil, daş deyil, yadda saxlı. O bizim mənəvi ruhumuzdur. Qəhraman və mübariz Azərbaycan gənclərinə əsr olunan bu film 90 dəqiqədən bir qədər artıq davam edir. Film qəhramanımızın 5 yaşından şəhidlik zirvəsinə uzulana qədər davam edən şərəfli həyat yoluna bəs edir. Çəkilişlər isə ölkəmizin müxtəlif bölgələrində aparılıb. Canları baxasını olsa da, torpaqlarımızı geri qaytarsın. Filmin əsas qadrları Mübariz İbrahimovun doğulduğu Biləsvar rayonunda və döyüşüb şəhadətə qovuşduğu Tərtər rayonunda yerləşən hərbi mövqədə səkilib. Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan Mübariz filmi bir çox kino teatrlarla yanaşı Naxçıvan tamaşaçılarına da təqdim olunacaq. Mən bilirdim, mən bilirdim. Filmin baş prodüsəri və senari məlifi Nicat Mənalı, quruluşçu rejissoru Natik Novruzov, Mübariz İbrahimovu canlandıran baş rolu ifadçısı isə Hüseyin Əliyevdir. Amma iki sevgi var ki, bunun yaşı yoxdur. Onların biri vətən və torpaq sevgisidir, biri ana sevgisidir.
Değerli izleyiciler, indi isə gündemin en önemli haberlerinden birini dikkatinizde çatırmak istedim. Türkiye'nin istedadlı aktörü, bir çox serialların əsas kəhramanı kimi tanınan Aras Bulut inimli yeni filmdə canlandırdığı baş olunan sevenlerin görüşünə gələcək. Belə ki, aktörün Türk dünyasının dahisi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk filmi yüzlərlə tamaşaçının marağına səbəb olub. Tamaşaçılarla görüşünə saylı günlər qalan bu filmin əsas məqamları və fragmentleri sıradaki video materialımızda. Okuyacın Mustafa, okuyacın, büyük adam olacın, kimseye kendini estirmeyecin. Söz ver. Söz baba. Mustafa Kemal Selani. Zaman geçtikcə, mühteşem yüzyıl, Mahmud ve Meryem, içeride, çıxır, 7-ci kamerada möcüzü filmlerindeki rolları ile tanınan Aras Bulut inimli, dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün obrazını canlandırdığı ve oktyabrın 29-unda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 il dönümü çerçevesinde təqdim olunan Atatürk filminde tamaşaçılarla görüşecek. Filmin xüsusi televiziya yayımı için treller yayımlanıb. Herkesin maraqla gözlediği Atatürk filmi rejissor Mehmet Ata Öztekin tarafından lenta alınan dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün uşaqlıq illerinden milletin ümidine çevrilmesine kadar ki, kehramanlıq hikayesinin anlatıldığı mühteşem bir filmdir. Müvaffaqiyyatlı rejissor Mehmet Ata Öztekin tarafından çekilen ve iki hisseden ibarat olan film televiziya ve kino teatrlarda yayınlanacak. Savaşın olmadığı bir yer buluruz. Vatan, terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki sen. Filmin prodüserleri Lannistar Media, Sanir Ayar, Hakan Karamahmutoğlu, Çengiz Çağtaydı. Rollarda Aras Bulut inimliyine yanaşı Songül Ödem, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür kimi değerli aktörler da yer alıp. Geç ediyor ki, Respublika gününde yayınlanacak film sonra 3 noyabr ve 2024 yılının 5 yanvar tarihlerinde kino teatrlarda nümayiş edilecek. Mustafa Kemal, ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum! Ekran eseri 2024 yılın yayında Fox ekranlarında tamaşaçıların görüşüne gelecek. İndi isə filmlerde bütün istedadını ortaya koyan, yarattığı sənət incilərinə Azərbaycan telemekanında sevə-sevə baxılan rejissor Hüseyin Seysayda Yaradcılığının zirvəsindən bəhs edəcəyik. O olmasın, bu olsun. Qaynana kimi məşhur ekran əsərlərinə quruluş verən sənətkar elə bu filmleri ilə yaddaşlarımızda hər zaman iz koyacaq. Sıradaki video materialımızda kino xadiminin fəaliyyətinə birlikdə nəzər salaq. Görkəmli rejissor, kino tariximizdə ilk rəngli bədi filmin müəllifi Hüseyin Seyidzadə 1912-ci ildə Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda dünyaya göz açıb. 1927-ci ildə Bakıda tikiş fabrikində əmək fəaliyyətinə başlayan sənətkar sonra Fəhli Teatrına daxil olur. Aktör köməkçisi kimi fəaliyyət göstərir. Bir ildən sonra o Gənc İşçi Teatrının aktörü olur. 1930-cu ildə Sankt Peterburqda rejissorluq kursunu bitirərək Bakı qaydan Hüseyin Seyidzadə yeni yetmək çağlarında həyatını en çetin dönemlerini yaşasa da hayata nikimin bakışı, eyni zamanda davamlı çalışması onun uğurlarının esas sebebi olur. O hele genç yaşlarında bir çox tanımış sənətkarlardan kino sənətinin sirlərini öyrənir. Hüseyin Seyitzadə daim düşünən, axtarışda olan rejissoruydu. O çektiği bütün filmlerin üzerinde yaradıcılıqla işleyir, her kadra məna verməyə çalışırdı. Elə bu istedadına göre bəzən qıskanılır, bəzən haqqı tapdalanır, hətta bir çox uğursuzluğa da düçar olur. Yaradıcılıq Yılığının özelliği hala 1953 ile başlayan sənətkar bu ile kimi bir çox vəzifelerde çalışır, müxtəlif filmlerin ərsiyə gəlməsində əmək sərf edir. Doğma Xalqıma adlı bədi sənətli filminin istesalı başlarken Hüseyin Seyitzadə quruluşçu rejissor Jan Frid ile birlikte bu filmin yaranmasında yaxından iştirak edir. Bu 
elə bu ekran əsərinin ərsə gəlməsindən sonra rejissora müstəqil olaraq tam metrajlı bədii film həvali olunur. Bu film Azərbaycan kinosunda bir inqilab hesab olunur. Sözü gedən film Dahi Üzeyr Hacıbəyovun O Olmasın Bu Olsun aperitası əsasında çəkilən bədii filmdir. Beləliklə, O Olmasın Bu Olsun onun quruluşunda Azərbaycan kino tarixinə ilk rəngli bədii film kimi daxil olur. Hüseyin Seyitsadə yaradıcılığının şah əsəri hesab olunan O Olmasın Bu Olsun filmi ekranlara çıxarılanda ona qarşı müəyyən tənqidi münasibətlər olsa da filmin müvəfəqiyyətinə kölgə sala bilmədi. İndi mən papağımı necə qoyum ki, qızın xoşuna gəlsin. Əgər belə qoysam, onda qız məndən qorxar, elə bilər ki, başım oçsiyam. Yox, belə qoysam, onda da qız məndən hürşət, elə bilər ki, Qarabağın pambuq beklərini mənə. Yaxşı, hər yap, belə qoysam, onda da qızın məndən lap zəhləti gedər. Elə bilər ki, gəncə qumar bazıya. Yaxşı. Aa, belə qoysam. Vay, vay, vay, vay, onda da şamaqı lotsun oxşayaram ki. Yaxşı. Qəsmən necə edəyim? Aa, yaxşısı budur ki, başaşı oturaram. Onda qızım məndən xoşu gələr. Elə bilər ki, Daim axtarışda olan rejissorun Yenilməz Batalyon, Kör oğlu, Var olun qızlar, Qaynana bədii filmləri Azərbaycanın kino incilərindəndir. Kör oğlu danışır. Çınarılar, mən sizi xalqın ən yaxşı evlatlarına, zülm eləyə, xanlara, bəylərə qarşı mübarizə çağırıram. Analarımızın göz yaşlarının intiqamını alaq. İntiqam! Rejistör kimi 43 yıl fəaliyyət göstərən Qarifey sənətkar ekranlaşdırdığı filmlərlə imum xalq məhəbbəti qazana bilib. Hər zaman filmlərini ərsiyə gətirərkən mübarizə aparan sənətkarın növbəti işi 1969-cu ildə İsmail Şıxlının Eyni adlı romanı əsasında ekranlaşdırılan Dəli Kür filmidir. Kino fəaliyyətindəki çəkişmələr Hüseyin Seyidzadəni xeyli sarsızsa da, o yenə də öz sənəti uğrunda mübarizəni davam etdirir. Nə yaman ağırdı? Mən sizə dedim də bura gələk. Yəqin yaxşı iməli şeylər var. Bu nədir? Ağçı! Dəli Kürdən düz 9 il sonra, 1978-ci ildə Hüseyin Seyitzadə sonuncu filmini çəkir. Hər kəsin sevə-sevə izlədiyi bu film Qaynana bədii filmidir ki, sənəkar bununla da adını Azərbaycanın kino tarixinə hək edə bilir. Qarşısına çıxan maniyələrə, haqsızlıqlara rəğmən sənətindən vaz keçməyən Hüseyin Seyitzadə yaradıcılığının zirvəsini yaşaya bilir. Səhkinə niyə kəsmisən? Abalam qızı oxşirdi, hindi oğlanı oxşir. Çox sağ oldu da. Tut görəm. Kəmadanlarım həni, yaxşısı bu da öz xoşunla verir, yoxsa... Lap bu qaza yığmısan məni? Qurustanlara heyfin gəlsin. 
bütün gəlbiyle vətənin, xalqına bağlı rejissor xaricdən gələn iş təkliflərini rədd edir. Vətənini heç zaman tərk etmir. O, mübariz olmaqla yanaşı, həm də haq uğrunda mübariz aparan, sözünü açıq deməyi bacaran sənətkar idi. Hüseyin Seyitsadə 1970-ci ildə Azərbaycanın əməkdar incə sənət xadimi Fəxri adına layık görülüb. Ömrünün sonlarına yaxın Xan qızı Natəvən haqqında filmləri çəkib kino tariximizə bəxş etmək istəyir. Lakin amansız ölüm buna imkan vermir. Unudulmaz rejissor 1979-cu ilin iyun ayının ikisində vəfat edir. Bakı küçələrindən biri Hüseyin Seyitsadənin adını daşıyır. Onun həmşə yaşar yaradıcılığı sənəsevərlərin qəlbində o cümlədən kino tariximizdə əbədi qalacaq. Belə dəyərli izləyicilər, mədəniyyət sahəsində baş verən mühüm məlumatlarla bu gün sizin qarşınızda olduq. İndi isə gələn həftə üçün məlumatlar toplamağa gedirik. Görüşənə dək.